ไม่สุงข้ามในเกาจะแรงกันเราก็ได้มีน้องเขาต้องถามมาเออจะแรงกันดอกะอยู่กับเอาโปรแกรมดาวน์โหลดนั้นกับโปรแกรมดาวน์โหลดมากเลยจังยืดเนาะลองทำที่ไหนเขาเขาก็อืมพอมาเขาเขาหูได้เขาเขาก็กระสิบเอาในกูเกิลของกันเนาะในกูเกิลมันก็ใน youtube เลยค่ะคู่เขาได้เป็นแน่เนาะอืม youtube เนี่ยแล้วก็อ่าพิจารณาพิจารณาเนี่ยเนาะก็ผู้เขาได้มีสองมีสองกอคณะอันดับสุดเหมือนเขาเขาไปหูไปหูไปหูจับพิจารณาจะเหรียญแล้วก็ไปหูจับวิบพิจารณาเนาะเขาก็เขาเขาก็ตีนั่นแหละนะก็ตีอ่ายูทูบเนี่ยก็สอบหาด้วยอ่าที่เป็นอ่าปั่นเพียนด้วยค่ะเขาเขาก็เพื่อพ้องที่เขาเขาก็หูห้าเลยเขาเขาก็เขาตีกูเกิลเนี่ยก็นี่ยนะพอกูเกิลแล้วก็ท่านเองนะเห็นก็ว่าโปรแกรมนี่เนาะเราโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเนาะเนี่ยนะเราขอความหิ้งให้เขาของเขากลายเป็นโปรแกรมตัดต่อแล้วก็กลายเป็นเรื่องอะไรโปรแกรมค่ะอ่านี่ทีนี้ที่เป็นคู่เขาในกรณีเป็นตัวดีเป็นตัวเนี่ยเนาะโปรแกรมต่างๆโปรแกรมสนิทกับสปูเนี่ยเนาะโปรสเอทเนี่ยมีความเขาของใจจะมีความผิดความผิดเรื่องบุกเนาะเป็นคอมพิวเตอร์สามสามหกสิบสี่บิตค่ะเขาเขาก็ต้องใจกับเอาโปรแกรมสนิทกับสปูเนี่ยนะมามาที่มาไว้มาที่จใน youtube เนาะน้องเขาก็ต้องนะพอพอมือห้อกับเอาใน youtube มันก็แต้มกับโปรแกรมดาวโหลดโปรแกรมตัดต่อเนาะแกมีโปรแกรมตัดต่อหลายหลายเมลค่ะเนี่ยก็คนเขาเขาเท่าลงไว้เนี่ยก็พ่อเขาเท่าลงไว้ให้อยู่ด้วยนี่ลงได้ตั้งแต่เดกาดาวโหลดเดียร์จื้อนี่พี่น้องเขาเลยคิดว่าโมเดลไหนครับไหนเป็นแกมของวันโมเดลนะไออย่างในป้าฟูเนี่ยป้าบอกว่าแคทเนี่ยตั้งแต่ป้าฟูเรื่องเปลี่ยนอันเต็มค่ะเต็มเนี่ยก็มันเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันเจออะไรตาเสียเนาะพอพ่องมือขึ้นอันเสน่ห์นี่เนาะมองของใครที่มีลักลาดาวโหลดนั้นนี่ที่เป็นลักลาดาวดาวเป็นลักสอนเนาะสอนติดตามค่ะพวกนั้นนี้เอามาเป็นอะไรค่ะมาเป็นอะไรนี่แล้วก็สเต็กอะไรนี่นะดาวโหลดนี่เนาะเป็นสายลิมเป็นอะไรนี่สเต็กอะไรนี่ขอได้ขึ้นเว็บไซต์ต่างๆเดียวโดยคนมาเนาะอันนี้เดี๋ยวไปเป็นอะไรนะเลือกเส้นไหนเขาเนาะในตรงคดีก็ไม่เอ็งก่อนมาจับเปลี่ยนของเขาเนาะในคดีนี้ก็ไม่กันนะฮะเห็นไหมดูมีสองนะคดีก็ไม่เลยนะคดีนี้ก็คู่รักของน้องเขากันเนาะสุดสุดของน้องเขากันนะฮะเด็กเสื้อของน้องเขาพ่อหนุ่มของน้องเขาเด็กเนาะเนาะอ๋อพ่อของเขาเอ็กกันเนาะอ่าเดินหน้ากันเนาะอะไรกันเดี๋ยวออกมาสองตัวนี้เจ้าพี่น้องของดีเป็นนี่พวกแคมอ่าตัวนี้นะเป็นพวกแคมอย่างก็เนี่ยกันเมกาเนี่ยนะพวกแคมนี่เมกาขึ้นมาเนี่ยพี่น้องพอใส่สเต็กกันไหนเนาะสเต็กกันลงอินลงเหี้ยอ่าวันนั้นตาเขามีตัวตั้งมาสอนลงปันกันเนาะนี่ค่ะสเต็กกันกันไหนกันเป็นคำเต็กกันนี่มันก็ได้ดาวโหลดปันดาวโปรแกรมเนาะนี่แล้วก็มาในเดี๋ยวมีหมดหนึ่งกิกไปไปนะแล้วก็มากันในคำกั้มนึงเดี๋ยวมาสเต็กแคกวันนึงน้ำกั้มนึงเขาเนี่ยเนี่ยก็ได้เป็นแคกเนี่ยเขาเขาก็เตะอ่าเห็นไหมเป็นของเขาเนี่ยเนาะนี่เป็นโปรแกรมเนี่ยเขาเขาใส่ไว้กันเนี่ยอือใส่ดิทเทเนาะโปรแกรมสุดท้ายนะสุดท้ายก็โปรแกรมนั่นเนาะนี่เ
này nó có cảm cảm nó mới sẽ lên như này lên như này nó lên này bên khác này nó này không được này nó khác khác này hoa được này có có con voi chạy lên và đánh kết แล้วก็ว่าก็ต้องเอาเขาเป็นแบบแท็กนี้เนี่ยเป็นตัวแท็กน้อยแท็กนั้นก็เป็นพาร์ทเนี่ยมันเนาะเนี่ยมันก็เ
บิตคอมเนาะครับลงมาเป็นหลายบิตเนาะข่าวเป็น32บิตเนาะก็32บิตพ่อมาพี่ต้องเขานักรถก็ตัวเลขาว่า32บิตมันก็เหมือนนะเขาให้เล่นเล่นครับเขาก็หา32บิตเสร็จเสร็จเล่นหลังเล่นเนาะพิมพ์กับปัจจุบันก็แก้มว่าใส่32บิตก่อนเล่นเล่นเนาะเป็นอะไรเป็นแข้มแบบแล้วก็พิมพ์มาลงเป็นอะไรลงเรื่องมันแข้มแบบแต่พวกแก้มแล้วเสียงหน่อยนะมาขัดตอนในมันสูงค่า What is up, you guys? This is Gilly from Pandem Gameplay, and I'm just gonna do you a quick tutorial on the Vegas Pro 10 editing software. This is gonna be for more advanced users because I already made some tutorials on the beginning layout of the software. So, for example, if you wanna make a nice uh, clip look a little bit better than what it already is, I'm just gonna go over a quick tutorial for that. So, we'll import our media, our clip, into our import media button right here. Uh, we'll add a nice video track we'll click right click that click insert video track right click insert audio track left click our video drag it to the editing toolbar um, we'll go ahead and uh, click on our video properties project video properties um, so right now I usually go by the HD 1080 by 60i I believe I'm not sure well I do change my frame rate to 59.9 frames per second that is the uh, frames per second for any Call of Duty game so we'll go ahead and click apply okay so now that we uh, split those uh, excess black border boxes off there we'll go ahead and uh, preview our clip real quick skip to the part where we hit whatever we hit I think this is actually an older clip that someone sent me for the community montage that we were doing uh, but I'll go ahead and just edit this one real quick because it's really the only clip I have right now. <laughs> I've actually used a lot of my clips for my montages, but we'll split this off. Make the clip as quick as possible for any montage worthiness. So we'll zoom in on this. Uh, you can use like a, if you have a scroll wheel mouse or something, you can just zoom in with the scroll wheel. That's usually what I do anyway. So we'll play this. Okay, so. Obviously, when you hit the shot, you want to make the uh, the image event pan crop key happen after you hit the shot. So right after you hit the shot, wherever you want the image to be, we can click split. Click S on the keyboard for split. Right click your video that you don't want to use. Click delete and click on previous frame to see the last previous frame that you want. And what you want to do is you want to click on save snapshot to file. Uh, that saves your images. I actually have a lot of images on here from all the images that I've used in my old montages. Uh, we'll click save. It will save it to your media keyboard here. We'll left click that, drag it over here. And so right now you have a nice clip with your image on it. So once you hit the shot, it's just basically a still image. That's it basically. So we'll go ahead and split this off because you don't want the clip to be too long. Uh, we'll add a nice fade to it so we'll see how this looks boom hits it we might actually need to split the clip a little bit more because this clip is kind of really drug out um, right click delete add a nice fade um, so we hit the shot and there goes the clip so if you want to edit that we'll right click the clip click a video event pan crop and this is how you crop your videos to do whatever you want with them uh, we'll go ahead and add a nice border effect. You see position right here, position. You click create keyframe, insert. You left click the ticker. You drag it all the way out. And uh, right now we'll just do a size about center lock aspect ratio. And when you click both two, it'll just create a basic zoom in effect. So you can just zoom in. So we'll left click the bottom part and zoom in almost all the way. But 
that'll give you a nice little effect there. So when we click the video, it zooms in right there. So that's basically how you just zoom in um, when you're creating a keyframe crop event on uh, Sony Vegas Pro 10. So that's about it, guys. Peace.